enero es ese mes en el cual uno está reflexivo, uno está tratando de renovar sus promesas, uno está tratando, en otras palabras, de plantearse un camino de vida. Entonces, ¿qué haces? Vienes por aquí, por Bugu y Band, y te paseas por los estantes, disfrutas de los vinachos que hay por aquí. El tesoro máximo. Aquí está el santo grial de los libros. Los libros que te van a salvar de este verano caluroso y mercurial y que con pocas páginas van a responder a preguntas elementales. Chécate esto. ¿Eres tú normal? ¿Soy yo normal? ¿Somos todos normales? ¿Será que dentro de nosotros vive algún tipo de persona que tenga una filia o parafilia sexual? Este es un librazo de Luis G. Martín. Una exploración realmente interesante a propósito de las filias y parafilias sexuales. ¿Por qué? se han estado escondiendo nuestras pasiones y por qué las hemos normado a un sistema que reprime. ¿Realmente estamos preparados para mostrarlas? ¿Realmente somos parte de algo anormal? ¿Quién nos dice qué es lo normal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo? Luis Martín lo responde. Vamos a seguir paseándonos por los cuadernos Anagrama. Vamos a ir colocando algunos de estos libritos por aquí por la mesa. y a McEwan. El espacio de la imaginación es un ensayo de Orwell en el vientre de la ballena. La importancia de la novela de Carl of Nausgard. Ya sabemos que tiene una trilogía a propósito de la muerte del padre. Ganarse la vida, una celebración. Este no lo he leído, pero me parece que es una aproximación interesante. Vamos a leer qué dice aquí en la contratapa. Ve, ni siquiera tiene contratapa. Lo que sí están son numerados. Es decir... Puedes armarte una pequeña biblioteca transportable con estos libros. Aquí podemos ver el precio. Pero, eso es lo interesante. Estos sí son realmente libros para poder leer en verano, papá. Quien te venda cualquier otra cosa de que lees de una novela de 700 páginas y que te vendo libros así de ensazos en verano para poder empezar porque supuestamente tienes tiempo, yo sé que no. Estos libros lo que tienen interesante es que responden preguntas existenciales. Son coleccionables y están bastante accesibles, ¿no? ¿Crees que un libro de más páginas, de más gordo, es mejor que un libro de menos páginas? Nada más falso. Recuerda siempre esto, menos es más. Ahora, ¿por qué este tipo de libros son esenciales para podértelos llevar a la playa? ¿Y por qué son esenciales para poderlos leer en esta época del año? Enero suele ser un mes de reflexión. Siempre estás diciendo, este año sí, voy a leer, voy a empezar todo un camino de lectura. Empieza de menos a más, empieza respondiéndote preguntas esenciales a propósito de la existencia humana y empieza cumpliendo metas pequeñas. Ese es uno de los grandes errores de muchos lectores en estas épocas del año. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú dices, voy a por fin leer todos esos pendientes que tengo ahí acumulados. ¿Y qué pasa si uno de tus pendientes era el Ulises de Iois? ¿Vas a poder leerlo realmente en enero? ¿Vas a poder realmente arrancar con una novela tan densa al inicio del año? Si es que está en tus posibilidades y lo has logrado, mis felicitaciones. Y si no, trata con libros mucho más cortos. Corto tampoco significa menos denso en materia intelectual, sino que podemos encontrar cositas interesantes. Y si no puedes... Con los cuadernos anagrama, te pasas por acá y chequeas, mira, el arte de beber de Vincent Osobepo. Imagínate, un manual de sabiduría en, atemporal sobre el arte de embriagarse. ¿Cuántos, cuánto podemos beber sin embriagarnos? Marco Aurelio de Negri decía que cuatro copas al día. ¿Será la misma cantidad de lo que está aquí? Ensayos breves para enero, gente. Ensayos breves, esa es la voz. Otro librazo, Amor Maestro, de Pablo Nakach. ¿Cuál es la relación, en realidad, entre ser discípulo y alumno? ¿Puede explorarse esa relación como una materia de estudio? ¿Es necesario todavía tener un gran maestro en la vida? Y aquí yo les digo una vez más, ¿qué entendemos por tener 
un maestro en la vida. ¿Qué entendemos por la palabra maestro? Mayor exigencia, mayor disciplina, mayor castigo es igual a mejor educación. ¿Qué entendemos finalmente por una buena educación? La letra con sangre entra a esto, había una doctrina en la cabeza de muchas personas. Hasta esas preguntas y chequea Amor Maestro que es un librazo también. Continuamos. Y mi intención es esta. Que si es que acaso terminas estos pequeños ensayos, puedas aproximarte luego a otros ensayos de mayor rigor como este de Rudolf Bregman, Dignos de Ser Humanos, o el de Ian Costica, que ya no lo veo por aquí. Hombres justos, del patriarcado de las nuevas masculinidades, o este otro, sobre el poder de la imaginación en tiempos de grandes cambios, que pertenecen a esta colección de anagrama que se llama Argumentos. Ya son ensayos un tanto más complejos, de más páginas, con mayor cantidad de referencias, pero eso no quita que este tipo de libros tengan como antecedente a estos de aquí, que son los nuevos cuadernos anagrama. Es decir, si quieres empezar tu 2024 con todo y arrancar leyendo algo, empieza por poco, pregúntate más. Empieza con los nuevos cuadernos de anagrama y métete luego con los argumentos de anagrama. Últimamente para mí la ficción se ha convertido en un descanso. ¿Y esto qué quiere decir? que leo narrativa de ficción a manera de descanso luego de haberme aproximado a ensayos y esa, y esa es también una manera válida de leer por supuesto por eso es que te he presentado la mía Este de acá, ¿cómo ordenar una biblioteca? ¿Cómo ordenar una biblioteca? ¿Te has puesto a pensar? ¿Y te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿Yo compro libros? ¿Acumulo libros? ¿Los compro para leerlos de inmediato? ¿O los compro en realidad con la esperanza de leerlos en algún momento? Si lo tuyo es esa pregunta y quieres preguntarte cuál es la respuesta evidente ante esta problemática, te recomiendo chequear este librazo. Roberto Calazo es uno de los autores fetiche de Anagrama y la pregunta que se hace aquí es ¿Cómo es que nosotros ordenamos nuestras bibliotecas? ¿De verdad crees que las personas tienen un orden específico a la hora de ordenar sus libros? La respuesta es no. Las personas ordenan sus libros según preferencias y las preferencias de cada persona son diversas, por lo tanto no existe un solo modo de hacerlo. Puedes ordenarlas por editorial, como es mi caso, puedes ordenarlos de acuerdo a autores, puedes ordenarlos de acuerdo a género, puedes ordenarlos como te venga en gana, pero ese que te venga en gana, esa preferencia personal que te compete, es lo que hace única a cada biblioteca. André una barra y prohibido aprender. ¿Cuáles son los pecados más capitales del de currículo por competencia? ¿Realmente estamos aprendiendo o estamos debilitando más bien las habilidades cognitivas y de razonamiento en temas de lectura, debate y crítica? ¿Hay alguna mano negra detrás del aprendizaje en ese sentido? ¿Será que a la gente realmente le importa menos aprender porque aprender es realmente un peligro para el sistema? Preguntas que te vas a hacer a propósito de este libro que se llama Prohibido Aprender de André Navarra. Yo lo leí literalmente en dos días. Son nada más y nada menos que 104 páginas con un montón de referencias y eso te puede llevar a averiguar todavía más. así de cortitos que te puedes llevar a la playa, a algún tipo de camping, mientras te estás tomando tus vacaciones de la chamba y se leen literalmente al toque. Ya saben con qué van a arrancar sus lecturas desde el 2024, déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Feliz inicio de año, feliz inicio de lecturas. Ahí nos estamos viendo. Chau chau.